story time. Dalawang taon daw nag carpentry ang tatay ko nung high school. Pero kahit siya, di niya daw kayang gawin yung gusto ko mangyari. Ako pa kaya. Kaya ito, ako, ginawa ko pa rin. Hmm. Step 1. Suri ng mga materyales na i-deliver at siguraduhang hindi expired, substandard at overpriced ang mga natanggap. Hindi katulad ng family. Step 2. Pagdikit-dikitin ang mga plywood gamit ang stick wheel para bumuo ng box at ipako ang mga sulok nito. Gawing maigi at nang di matulad sa mga pangako ng gobyerno na 6 years nang napapako. Step 3. Lagarian ng dos por dos na palutsina sa sukat ng pinto ng cabinet. Ang hirap pala. Kaya ito, bubigay na rin ako at bumili na rin ng power tool na jigsaw. Step 4. I-assemble ang bawat isa at pagdikit-dikitin ulit ng stick wheel. Stick wheel nga pala ang pagkakabigas ko sa stick well wood glue para authentic. Step 5. Sukatin kung saan bubutasin ang pang-hinge. Ililink ko na lang ang mga kuyang karpentero na YouTubers na tumulong sa akin matutunan ito. At simulang butasan gamit ang power drill na pang-hinge. Tapos, ikabit ang hinge. Okay? Gets? Okay. May iba't ibang klase pala ng hinge kaya ni YouTube ko ulit. Link below. Tingnan nyo na lang. Yung soft close at overlap ang ginamit ko. Step 6. Subukang ikabit ang isang pinto sa base ng cabinet. Nahulog pa. Pero ika nga, just keep going. Take time to recognize your wins, y'all, because this was the step I thought was going to be the most difficult. And it was. But we did it. Eat! Step 7. You only truly needed to try and get past the hard part to know that you can do it pala. So never fear what's difficult, but embrace the challenge. Now, finish the rest. Save. Step 8. Lihain ang kahoy para save from the kahoy going through your finger. Ano nga tawag dun? Basta, basta yun, hindi ko magugel yung saludsud. At paalala, bakonado is the new guapo, so magpabakuna na. Humiram ng sandal sa kaibigan at baka maubos ang fat sa braso kakakiskis. Optional, maglagay ng edging. Step 9. Hindi rin matiis ni Itay ang unika iha, kaya tumulong na rin. Haha, nasa akin ang huling halakak. Joke lang. Isang tabi ang pride at ipadrill ang semento sa taong nakakaalam at magpaturo para safe. Pero ang totoo, tinamad na rin naman ako mahirapan, kaya i-take advantage na si Itay, no? No hands, no hands. Ah! Open, close. Last but not the least, kahit sinabi ng mahirap na maintain ang sulihiya, o more deeper na ko online. You gotta satisfy your wants once in a while, you know? Cut to size, then staple using the industrial stapler. Kinagamit daw ito pag eleksyon, sabi ni Kuya sa Ace Hardware. Kaya naman, bili-bili na para mabawasan na mga magagamit ng mga trapo sa Pinas. Vote wisely, mga kakamping! Ayan, nagkamali pa ako, kaya inulit ko na lang. Tada! Hindi ko masasabing pandemic project ito dahil 2021 na at dapat naagapan na natin ang pagkalat ng virus. Pero since longest lockdown in the world pa rin tayo, woohoo! Ito ang ambag ko sa pandemic project. Sulihiya hanging cabinets from scratch in a budget. Bow!